En la Ciudad de México hay un problema muy extraño. De repente tú vas manejando y se escucha el ulular de una ambulancia y cuando tú ves esa ambulancia de dónde salió, Traen nombres rarísimos, extraños, pero eso sí, se pasa a los altos, van en sentido contrario, se meten a los carriles confinados de ciclistas y de metrobús, las conocidas como ambulancias patito, que por cierto han sido detenidas en un operativo de verificación. Para que nos dé una actualización de cómo va todo este asunto, me da mucho gusto saludar a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarla, doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por tomar nuestra comunicación. ¿Cómo van los operativos para poder revisar la viabilidad de estas llamadas ambulancias patito, doctora? Eh, pues empezamos desde el día de ayer. Se mantiene el operativo. Han sido días inusuales, hay que decirlo, porque no están circulando mucho. Entonces, eh, pues ayer, el día de ayer se... Eh, detuvieron varias, pero solo una fue llevada a Corralón por eh, tener una placa de automóvil de carga. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo se detecta, cómo se determina que es una ambulancia no permitida, ilegal o que pondría en riesgo la salud de las personas que les dan, entre comillas, servicio? ¿Cómo se identifica esto? ¿Cuáles son las características de una ambulancia regular? Bueno, eh, la ambulancia segura debe tener placas, debe tener logos, el personal paramédico que va eh, tripulando la unidad debe tener también claramente una identificación. Eh, otro elemento es que no debe condicionar el traslado eh, a ningún sitio, debe estar abierta, digamos, a la regulación, no debe forzar a la persona a que vaya a un sitio en, este, en particular. Y eh, ya más a profundidad, cuando se, se paran, se detienen estas unidades, ya se puede revisar entonces la acreditación del paramédico, se puede revisar eh, la documentación, deben tener también un holograma y la verificación de la Secretaría de Salud a través de la Agencia de Protección Sanitaria. Entonces nuestro operativo es para garantizar ambulancias seguras es una tarea de gobierno, la hemos impulsado por instrucción de la jefa de gobierno desde el 2019, pero dimos una, eh, digamos, una mayor intensidad a esta verificación en el 2022 con un programa especial para simplificar la regulación, para dar asesoría, orientación, ventanilla única, facilidad en el trámite y velocidad de respuesta para que todas las ambulancias públicas o privadas de la ciudad pues tengan esta verificación y estemos asegurando la calidad y la seguridad de los pacientes. A mí me ha tocado ver estas ambulancias verdaderas carcachas. Me imagino que habrá vehículos que ya no se les permita su circulación, doctora. Sí, también eso es cierto. Ahí tienen que tener una verificación de condición mecánica de la unidad. Correcto. ¿Este operativo lo hacen ustedes solos o está en combinación con Secretaría de Movilidad, Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? ¿Quiénes participan en el operativo, doctora? No, aquí ha habido un trabajo intersecretarial, intersectorial muy importante que encabeza la jefa de gobierno y se revisa, se atiende eh, denuncia ciudadana, se hace un monitoreo desde el C5, se tiene ya identificadas zonas donde eh, tienen, digamos, eh, mayor afluencia estas estas unidades y es un operativo que coordina en territorio eh, seguridad ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de Policía de Tránsito. Bien. Y eh, todos los demás estamos pendientes del reporte para en dado caso que se lleve al corralón, ahí se hacen el conjunto de verificaciones. Correcto, pues doctora secretaria Oliva López Arellano, y le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo de México. Que tenga muy buenas tardes y gracias por tomar la comunicación.